。这个男主真牛逼，只因能力值变成无穷大后，却又不想卷入世俗间的纷争，于是他便使用了超大范围的转移魔法，准备将自己的整个家都搬走。而这也让勇者瞬间就懵逼了。要知道，这可是连他都不会使用的魔法，更何况男主转移的还不是自己一个。就在他觉得男主有些异想天开的时候，然而等下一秒。こんな広範囲の転移魔法が使えるなんて。<笑>原来就在刚刚，明白自己拥有无敌的力量后，男主的想法却不是统治世界，而是打算在一片深山野林和自己的后宫安心养老。然而就在这天，就在罗莎出去练剑的功夫，却不料竟碰见了一个奇怪的男子，竟然一身轻装就来到了这个充满魔兽的森林。得知男主的妻子是他的老友后，他瞬间就意识到了对方的身份可能是魔王君，毕竟男主的妻子曾经可是魔王君四天王。于是他霸气的用剑一指，问他的目的是什么，回答不好就会将他宰了。而这也让魔王瞬间就懵逼了，看到罗莎这么自信，这也让他吓到了，以为对方是有什么异障后，他也当即就表示自己会马上。上一句，而听到这里，罗莎也从容的表示不会再追究，让魔王赶紧滚。而就在魔王离去后不久，男主也风风火火的打来。原来他刚才检测到了相当强大的魔力，不检测不知道，才发现来者竟然是魔王。但最让男主懵逼的是，罗莎竟然刚才用剑指向了他。此言一出不要紧，这让罗莎整个人都傻了。原来他根本就不知道刚才的人是魔王。第二天一早，发现魔王这次光明正大的来拜访后，男主却丝毫不慌，毕竟他对自己的实力有恃无恐，而是从容的请魔王进屋坐。就在魔王为男主的冷静有些意外时，リストのこれから洗濯物を干し。<笑>先日はわしの部下が世話になったな。なんで私まで。魔王不喜欢拐弯抹角，而是直接就问男主要不要加入魔王军。能轻易就击败他亲信的人，绝非常人。听到男主毫不犹豫的拒绝，这却在魔王的意料之中，而是又问男主为什么也不加入人类的军队，反而隐居在这种角落。但男主的回答却很简单，只因他不是这个世界的人类，何况他连为何双方要战争的原因也不清楚。而眼见男主是真的不知道，于是魔王也亲自告诉了男主原因。原来初代魔王和男主一样，同是从异世界而来的一帮人，不过他的目的却是打算统治世界。而当时正好魔族被人类迫害积惨，于是，在响应号召后，魔族与人类的战争也开始了。而如今的他，则是第十二代。魔王，可时间也会改变一切。虽然作为现任魔王的他无意统治世界，但他却不想将男主这样对魔族具有威胁的战力拱手让给人。而在恢复了真身后，魔王也再次对男主发出了邀请。可这种威压对男主来说却不值一提。再次表示他无意帮助任何人后，魔王也笑了。看来男主也是这样顽强的拒绝了国王的邀请。在担心终于落地后，魔王也打算走人，但这也不意味着他打算放弃。马达克，不利をのみならず、魔王であるわしの威圧に顔色一つ変えぬ人種族がいようとは。面白い女だ。没错，此人说的正是罗莎。至于他为何会面不改色，其实是因为他整个人都已经被吓傻。本以为噩梦就这样会暂告一段落，但没想到第二天刚睡醒。おはよう。お、バリロストではないか。朝飯をちそうになっていたところだ。フェンリースの料理はなかなかうまい。どうした？こっちへ行こう。こここのような格好ですので。魔王没有多想，倒是意外罗莎还有如此内敛的一面。而殊不知，接下来罗莎的噩梦也才刚刚开始。无论他想去哪里，魔王却都会如影随形的在他身边跟着，制造各种巧合的偶遇。他怎么都不会想到，魔王其实对他有了意思。而很快，一个魔族频繁出入男主家的消息也传到了国王那里。怪不得男主不接受他的邀请，原来真正原因是想加入魔族。就在国王打算派兵时，勇者毫不犹豫就包揽了下来。他让国王把兵力给他，这次他亲自出战。如果男主不肯听从，他就会将对方给斩了。而接着没过多久，人类的军队也来到了男主这里。看到眼前的场景，不用多说，他也发现了对方来者不善。而勇者也没有废话，让男主要么当他的部下去讨伐魔王，要么就被他视为魔王军的内应当场砍了。周围如此多的士兵，让勇者充满了底气。他以为自己现在相当的霸气，很快就会多一个有力的打手。就在他认为男主不会拒绝时，然而得知男主还是拒绝以后，随着瞬间的不可置信，勇者也怒了。但斩了男主，他却没有丝毫好处。就在他考虑怎么让对方服从时，他也看到了身旁的骑士团。而在扬言他有权以叛国罪逮捕私人后，这也当即就触犯到了男主的底线，在表示自己不想产生争执，而是会用转移魔法离开后，骑士团的四人也当即让男主将他们也带走。这样的国家。他们不要也罢。听到这里，勇者还以为男主在胡说八道，也不看现在周围是什么情况。但男主却不想与他多说，也是下一秒，他便高调的使用了转移魔法。而看到如此庞大的魔力，这让勇者也瞬间就震惊了。<音>但此时却不容多想，很快士兵便告诉勇者，他们发现了一个魔族，也正是这段时间与男主经常接触的那位。在果断下令将其抓住以后，魔王本来还不知道发生了什么，但结合周围的场景以后，他也顿时就明白了这些是谁害的。本来他无意与人类为敌，但现在他却忽然改变了主意，下一秒他便让所有的魔王军听令，向人类的王国发动总攻。在人类震惊的同时，另一边魔王军也收到了消息。<音>